Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal e no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês quanto que eu pago de seguro em todos os meus carros. Um vídeo, uma pergunta muito recorrente, né? E é algo que está sempre mudando. Eu fiz um vídeo nesse formato já faz coisa de um ano atrás e os valores mudaram muito e eu acabei mudando de, de seguradora, né? Justamente pelos aumentos absurdos e eu quero estar compartilhando quanto que eu estou pagando atualmente de seguro. Eu sei que é algo que vocês sonham muito em ter alguns dos carros da garagem, ou todos esses carros na garagem, e querem saber qual o custo né, de, ter, de ter seguro em todos esses carros, mais especificamente aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Então, caso você esteja chegando agora no canal, essa daqui é uma parte da minha garagem, então aqui eu tenho a minha Ferrari 458 Itália, uma BMW M6 S63, famosa com motor V10, aqui em cima do elevador nós temos uma Maserati Gran Turismo S, e eu também tenho uma Ferrari Califórnia, e... Nesses carros, todos esses carros eu tenho seguro e eu quero estar tá começando a falar a respeito disso. Então vamos lá. Primeiro carro a... a falar do preço do seguro, que fique bem claro. Eu tenho seguro, sou eu e a minha esposa dentro da minha policy, né? E coberturas máximas. Então eu tenho cobertura de tudo e coberturas máximas no meu seguro. Que eu recomendo se você tem, aqui nos Estados Unidos, você tem um... algum carro legal, você tem patrimônio legal... Joga a cobertura o máximo possível, que a diferença no, no preço do seguro não é tão alta, mas lá na frente pode te ajudar e pode te salvar muito dinheiro, porque lembre que aqui nos Estados Unidos seus, seus bens né, podem, podem estar em jogo dependendo do quanto sério o acidente que você se envolva. Então vale a pena ter seguro, seguro, seguro sai barato no final, podem ter certeza. Então vamos começar, o primeiro seguro vai ser da... Dessa BMW M6, essa daqui é uma M6 ano 2018, né? É um carro que é um carro que o seguro dela, eu todos esses valores que eu vou estar dando são o um valor de seis meses, que a minha pólice é de seis meses, então é o valor de seis meses que, que eu vou estar dando carro por carro. Essa minha M6 ela custa por seis meses com todas as coberturas 446 dólares e 95 centavos, né? É, se eu não me engano é o carro mais barato que eu tenho na que eu tenho na minha policy né é o carro também de custo mais barato seguro e é o carro mais barato também da garagem é um carro que realmente o custo dele de aquisição é menor e eu eu diria que esse foi o maior foi a maior questão de ter trocado de, de seguradora porque a minha seguradora antiga ela estava querendo o valor estava quase o valor da minha 458 para o M6. Eu falei, que isso? Que lógica é essa que vocês estão usando, sabe? Não faz sentido nenhum. Mesmo que as peças de reposições sejam caras, sabe? Todas as outras coberturas não, não, não faz sentido, sabe? Nenhum, 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 nenhum. Então foi esse que foi algo que me fez muito mudar. Então, um pouco menos de 447 dólares que eu pago nessa M6 de 2018. Segundo carro vai ser o que está aqui em cima do elevador. É uma Maserati Gran Turismo S, né? ano 2012, uh, esse, nesse carro também, coberturas máximas, eu pago por seis meses 499 dólares e 81 centavos, então quase, quase 500 dólares né, por, por seis meses de seguro. O próximo carro vai ser, agora vai ser Ferrari Califórnia, que ela não está aqui na garagem, né? é um carro que é o último carro adicionado na garagem, um carro que eu uso bastante, né? o carro que eu mais, mais tenho uso aqui da garagem, ela é do ano 2010, então ela é a primeira geração, né? e justamente eu comprei essa primeira geração porque motor aspirado, né? então 4.3 V8 aspirado, e esse carro, para quem não viu, vale a pena, tem kit full Novitec, então lip frontal, lip lateral, difusor, escapamento da Tube, mola da Novitec, então o carro está mais baixo, Space, carro lindo, 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 configuração dele também de alo moda, né? interior preto, com toda a costura amarela, fenomenal. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse carro. É um carro que divide muita opinião por sua vez, porque eu acho que muita gente não andou nesse carro e não entendeu a proposta desse carro. Esse carro, para ser usado todo dia, é uma delícia. Então, vamos lá na Ferrari Califórnia, ano 2010, eu pago por seis meses 538 dólares e 33 centavos. Então, vocês podem ver que não é caro, sabe, para você ter um... um um carro, um carro, uma Ferrari, sabe? Com coberturas máximas, galera. Cobertura máxima. Pouco mais de 500 dólares por seis meses. Então, não acho nada muito absurdo. E por sua vez, aqui, vamos lá. 
no último carro, que vai ser o carro, carro mais caro que eu tenho da garagem, né? É um carro que, olha, pra, essa daqui é uma Ferrari 458, essa daqui é ano 2014, né? Essa Ferrari 458, com, da forma que ela tá, esse carro é rosso Corsa, né? Uh, pinça amarela, as rodas opcionais de cinco pontas da própria Ferrari, lindas. Esse carro tem tudo de carbono, basicamente, no interior. Então, tem o volante de carbono, driver's zone de carbono, meio em carbono, todo o painel em carbono. Tem os bancos de carbono, os racing buckets, né? Que, que para mim, são, são, eu acho que ainda a cereja do bolo para a questão da, das peças de fibra de carbono no, no interior, porque eles te mantêm no lugar, sabe? São super... Eles dão todo o suporte para você e não tá rolando coisa que os bancos Daytona, por exemplo, de uma Califórnia que eu tenho... Eles são muito bons, muito confortáveis para um uso diário, mas, por sua vez, quando você está usando o um modo mais soviético, eles deixam você rolar muito no banco. É algo que, nessa 458, eu acho o banco de carbono algo muito interessante e algo difícil de se achar. Eu, eu não sei aí no Brasil se elas foram, a maior parte delas foram com banco de carbono, mas aqui nos Estados Unidos a maior parte delas tem os bancos ou standard ou os bancos Daytona. Então, para você achar um banco de carbono é difícil. E só para quem está aqui no canal sabe que eu estou buscando uma F12 berlineta para estar tá adicionando aqui na garagem. E eu gostaria muito que tivesse os bancos de carbono. E é muito difícil estar tá achando isso. Então, para você, vocês terem uma noção, esses bancos de, esses bancos de carbono aqui, né? aliás, não só os bancos de carbono, mas toda essa configuração vermelho, que tem um valor também acima, numa 458 dessa, você tem que tá pensando que vai ser no mínimo, no mínimo, no mínimo 250 mil dólares para cima. Então o mercado aqui subiu bastante desses carros, sabe? bastante. Se você tem interesse de saber quanto que eu paguei nesse carro, já tem, já tem essa 458, a coisa de dois anos e meio aqui na garagem. Então tem vídeo no canal Procura, que tem vídeo eu falando tudo que eu paguei nesse carro e quanto custou garantia, quanto custou tudo. Eu comprei esse carro na própria concessionária da Ferrari, então vale a pena conferir. Então esse carro, na verdade já tem é 250 para cima e dependendo de dependendo até da milhagem pode esperar pagar coisa de quase 300 mil dólares aqui no mercado americano é um carro que realmente apreciou bastante e é um carro que apreciou eu acho que por os motivos certos é um carro que eu acho que não está fazendo parte tanto dessa bolha que talvez possa explodir no futuro porque ele V8 aspirado o último V8 central aspirado né foi foi na plataforma da 458 458 especial aperta um carro que tem último V8, motor central, desenho pininho farina. Então é um carro que tem muitas coisas especiais, sabe? Motor central, dupla embreagem, né? Que ela foi, ela foi a reposição para F430, né? Então, por sua vez, a dupla embreagem adicionou muito na, muito na tocada desse carro. Eu acho que é um grande avanço. Então é um carro, voltando para o seguro, que eu fui muito além. Mas é um carro que nós estamos falando de pelo menos 250 mil dólares. Um carro, com, novamente, com coberturas totais também. E o, o custo desse carro por seis meses, eu pago 645 dólares e 62 centavos. Então, é algo que, se você parar para ver, eu não acho caro. Não acho caro mesmo. E se nós pegarmos, ó, deixa eu ver aqui, só para mostrar para vocês quanto que eu estou pagando, que eu botou na calma, eu estou com o computador aqui na frente para poder ver o valor. Olha, eu tô pagando, se nós somarmos todos os carros, então são quatro carros, todos os carros, o valor de seis meses que eu tô pagando no meu seguro são 2.130 dólares e 71 centavos. Então, dois, menos de 2.200 dólares para ter todos esses carros assegurados com cobertura total. Esse valor eu particularmente acho que não é caro, sabe? Pela questão dos, do valor dos carros, pela questão da minha idade, eu não sou, eu não sou ainda tão novo, né? eu tenho, tenho 30 anos, eu tenho um recorde muito, muito, muito limpo, e... mas eu estava pagando bem mais caro. Para ser bem sincero, eu estava pagando quase o dobro. Uh, aliás, eu estava pagando basicamente o dobro que eu estou pagando hoje em dia. Então foi por isso que eu acabei, acabei trocando, de, trocando de seguradora, porque o valor realmente... E é triste, porque eu estava com essa minha seguradora antiga, coisa de mais de 10 anos, sabe? E eu não, não, não tinha tido nenhum problema com ela. Não, não tinha o que me queixar e, por sua vez, ela foi subindo, foi subindo, foi subindo nesses últimos anos e que é algo que acabou me, me chateando bastante, porque eu tinha seguro com, elas, com ela há muito tempo, minha, minha esposa acabou se envolvendo num acidente e eles 
botar o meu preço nas alturas, nas alturas, nas alturas. Então, basicamente, nada importou eu estar tá pagando 10 anos e não ter usado eles para nada, porque a partir do momento que eu usei, eles realmente começaram a, a extorquir o máximo possível de dinheiro, algo que eu achei bem, bem chato, não achei justo, sabe? E eu ainda mantive eles, eu fiquei ainda, depois do acidente, coisa de... Fiz duas renovações ainda com eles, se eu não me engano. É, foi por volta, eu acho que foram duas, uma ou duas renovações com eles. Mas aí, nessa última renovação, eles subiram, olha, coisa de 40%, sabe? De uma renovação para outra, eu falei, olha, muito obrigado, mas eu não vou renovar com vocês. E comecei a, comecei a buscar e acabei trocando seguradora e por um valor muito justo. Mesmo as coberturas, sabe? Coberturas máximas da forma que eu que eu sempre tive, então tô, tô bem feliz de estar tá pagando isso agora, sabe? É um valor muito mais justo. Deixa aqui embaixo se vocês achavam que o valor ia, acabar, ia ser maior ou não. O que, que vocês acham de 2.130 dólares para segurar esses carros? E eu quero também saber uma coisa no Brasil. No Brasil seria mais caro ou mais barato do que isso? O que, que, o que, que, o que, que vocês acham? Eu não sei, porque se nós... Vamos, vamos pegar aqui a calculadora, ó. Abri até a calculadora agora no momento com vocês. Então, vamos pegar 2.130 e 30 vezes o dólar tá coisa de acho que por volta de 5,60, vamos botar 5 e 60, opa, botei 5,90, não, 5,60. Então nós estamos falando em 11.928 reais por seis meses. Eu sei que o seguro no Brasil também é por é anual. Então nós estamos pensando em coisa de 23.856 reais. Perdão que eu pedi, perdi a linha de raciocínio, porque eu não sei o que aconteceu lá fora, mas foi um barulho absurdo. Mas, por sua vez, nós estamos, estamos falando em R$ 23.856 para ter esse seguro anual, né? se eu botar anual em real. Será que se custaria mais caro isso? Segurar esses carros no Brasil ou não? Deixa aqui embaixo, eu nunca tive seguro de carro, nunca tive carro no Brasil, então eu não sei quanto custaria, mas deixa aqui embaixo quanto que você... Aliás, quanto custaria só a 458, que nisso nós, que é o carro mais caro, já dá para ter já dá para ter uma noção quanto que o seguro custaria no Brasil. Então, galera, foi isso para o vídeo de hoje. Só tenho a agradecer a audiência. Deixa aqui embaixo se vocês ficaram surpresos ou não mesmo com, com esses valores. Mas só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.